ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജനീസ് വേൾഡ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ മുത്തശ്ശിമാർ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉണക്ക മീനും പച്ച ഏത്തയ്ക്കായും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടിത് പച്ച ഏത്തയ്ക്കയാണ് പച്ച ഏത്തയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഏത്തയ്ക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്ക മീൻ ഈ രണ്ട് ഉണക്ക മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഉണക്ക മീൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി ഒരു പത്തെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തേങ്ങയും മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളിയും ഒരു അരസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൊടമ്പുളി ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉലുവയും കടു കടുവും കൂടെ ആണിത് ഇത് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് താളിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇത് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകയും കടുകും ഉലുവയും ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി ഇളക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണക്ക മീൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവസാനം പിന്നെ ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് കൊച്ചുള്ളി തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒനിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കരുത് ഒനിയൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പക്ഷേ ഈ ശകലം ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതും ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വഴന്തെടുക്കുക വഴന്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടിയും മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഹാഫ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടിയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് കൊടമ്പുളിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം വെള്ളം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പച്ചക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കായ ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഉണക്ക മീനിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക മീൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏത് ഉണക്ക മീനാന്ന് പേര് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക മീൻ എടുത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഉണക്കി മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് വേവൊന്നുമില്ല ഈ തേങ്ങയുടെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടുക ഇതാ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നാടൻ കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും മറക്കരുത് അപ്പുറത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി മുൻപോട്ട് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബൈ ബൈ